ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు కోదండరాముని వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు శుభారంభం ఒంటిమిటలో పాంచరాత్ర ఆగమొక్తంగా అంకురార్పణ అలసి సొలసిన సుగుణాభిరాముడికి అభిషేక సేవ తిరుపతి కోదండరామాలయంలో ద్వాదశ ఆరాధన తిరుపతి గోవిందరాజస్వామి సన్నిధిలో ఆళ్వార్ల తిరునక్షత్రోత్సవాలు భక్తాగ్రేశ్వరులకు టీటీడీ జయంగార్ల శాత్తుమర చల్లని చంద్రుడు తపమాచరించిన అపురూప ప్రదేశం చారిత్రాత్మక చంద్రగిరిలో కొలువైన కోదండరామాలయం ప్రత్యేక కథనం ఏకశిలా నగరంగా వినితికెక్కిన ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు శుక్రవారం రాత్రి ఆగమోక్తంగా అంకురార్పణ జరిగింది ఈ నెల పదమూడవ తేదీ నుంచి ఇరవై రెండవ తేదీ వరకు స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలను సీతారాముల కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహించడానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏర్పాట్లు చేసింది ఈ నేపథ్యంలో శుక్రవారం సాయంత్రం ఆలయంలోని ముఖమండపంలో సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీ కోదండరామస్వామి ఉత్సవమూర్తులను తిరుచిపై కొలువు తీర్చారు అర్చక స్వాములు విశ్వక్సేన పూజ పుణ్యాహవచనం కంకణ పూజ కంకణధారణ కార్యక్రమాలను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అనంతరం మంగళ వాయిద్యాల నడుమ అర్చకులు ఈశాన్య భాగంలో పుట్టమనును తీసుకొచ్చి ఆలయంలోని యాగశాలకు వేంచేప్ చేశారు యాగశాలలో పుట్టమనులు నవధాన్యాలను ఉంచి వైదిక క్రతువులను పూర్తి చేసి శ్రీ కోదండరామస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలకు పాంచరాత్ర ఆగమొక్తంగా అంకురార్పణ జరిపారు శనివారం ఉదయం ఎనిమిది తొమ్మిది గంటల మధ్య వృషభ లగ్నంలో స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలకు ధ్వజారోహణం జరగనుంది ఇక ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి క్షేత్రం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబోతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఒంటిమిట్ట బ్రహ్మోత్సవాలను వైభవపేతంగా నిర్వహించడమే కాకుండా శ్రీ సీతారామ కళ్యాణ మహోత్సవాన్ని రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నవనవోన్మేషంగా నిర్వహించనుంది ఇందుకు తగ్గట్టుగా టిటిడి ఒంటిమిట్ట క్షేత్రాన్ని శోభమానంగా అలంకరిస్తోంది టిటిడి ఉద్యానవన విభాగం ఆధ్వర్యంలో సంప్రదాయ పుష్పాలతో ఒంటిమిట్ట ఆలయాన్ని సర్వశోభితంగా తీర్చిదిద్దుతున్నారు అలాగే ఆలయం వెలుపల లోపల రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలతో దగదగాయమానంగా పురాణ గాథలను ప్రతిబింబించే దేవతామూర్తుల ప్రతిమలను చూడచక్కగా ఏర్పాటు చేస్తున్నారు తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామస్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు గురువారం రాత్రి జరిగిన ధ్వజ అవరోహణంతో వైభవంగా ముగిశాయి తొమ్మిది రోజుల పాటు బ్రహ్మోత్సవాల్లో అలసి సొలసిన స్వామివారికి ద్వాదశ ఆరాధన నిర్వహించడం ఆనవాయితీ ఈ సందర్భంగా శుక్రవారం సాయంత్రం సీతాలక్ష్మణ సమేత శ్రీ కోదండరామస్వామివారి ఉత్సవమూర్తులను ఆలయంలోని ఊంజల్ మండపంలో కొలువు తీర్చారు అనంతరం జానకీరాములకు సుగంధ భరిత ద్రవ్యాలతో శాస్త్రోక్తంగా స్నపన తిరుమంజనాన్ని నిర్వహించారు స్వామివారికి నిర్వహించిన ఈ స్నపన తిరుమంజనాన్ని శాంతి అభిషేకంగా పేర్కొంటారు అర్చక స్వాములు శ్రీ కోదండరామస్వామి వారికి పన్నెండు పర్యాయాలు ఆరాధనలు నిర్వహించి పన్నెండు రకాల నైవేద్యాలను సమర్పించారు అనంతరం టీటీడీ జీఆర్ స్వాముల ఆధ్వర్యంలో సేవాకాలం శాతుమర ఆస్థానం నిర్వహించారు శనివారం ఉదయం ఆర్ఎస్ గార్డెన్స్ గా పిలువబడే రేపాకుల శుభమ్మ తోటకు శ్రీ సీతాలక్ష్మణ సమేత కోదండ రామస్వామి వారిని వేంచెప్ చేస్తారు అక్కడ స్వామి అమ్మవార్లకు స్నపన తిరుమంజనం వసంతోత్సవ వేడుకలను నిర్వహిస్తారు ఆధ్యాత్మిక రాజధానిగా విరాజిల్లుతున్న తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో మధుర కవి ఆళ్వార్ అనంత ఆళ్వాన్ తిరునక్షత్రోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అనుబంధ ఆలయమైన శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి సన్నిధిలో చైత్రమాసం చిత్తా నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని ఈ నెల పదవ తేదీ నుంచి పంతొమ్మిదవ తేదీ వరకు తిరునక్షత్రోత్సవాలను టీటీడీ వేదోక్తంగా నిర్వహించనుంది ఇందులో భాగంగా శుక్రవారం ఆలయంలోని ఆళ్వార్ల సన్నిధిలో శాతుమరను సంప్రదాయ రీతిలో నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ పెద్ద జీయర్ చిన్న జీయర్ స్వాములు ఆచార్య పురుషులు పాల్గొన్నారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో శుక్రవారం గోదాదేవి తిరుచి సేవ వేడుకగా జరిగింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో భాసిలుతున్న ఈ ఆలయంలో ప్రతి శుక్రవారం అమ్మవారికి గోదాదేవి తిరుచి సేవను విశేషంగా జరుపుతారు ఈ మేరకు అర్చకులు అమ్మవారిని సకల ఆభరణాలు సుగంధ పుష్పాలతో అలంకరించి మేళతానాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మారవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు అమ్మవారికి కర్పూర హారతులు సమర్పించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు 
చిత్తూరు జిల్లా వాల్మీకిపురంలో శ్రీ పట్టాభిరామ స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వేడుకగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారికి సర్వభూపాల వాహనంపై తిరువీధి విహారం చేశారు సీతాలక్ష్మణ సమేత స్వామివారిని అర్చకులు సకల శోభితంగా అలంకరించి సర్వభూపాల వాహనంపై ఆశీనులను చేశారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు సర్వభూపాల వాహనంపై పట్టాభిరాముని దర్శించుకుని తన్మయులయ్యారు సకల గుణాభిరాముడు శ్రీరామచంద్రుడి చల్లని దీవెనలు నిండుగా లభించే పుణ్యప్రదేశం చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరిలోని శ్రీ కోదండరామాలయం ప్రఖ్యాతిగాంచిన చారిత్రక సంపద చంద్రగిరి కోటకు కింది భాగంలో శేషాచల సానువులకు కూతవీటు దూరంలో ఈ పురాతన క్షేత్రం నెలవై ఉంది ఎన్నో విశేషాలతో విలక్షణంగా దర్శనమిచ్చే చంద్రగిరి శ్రీ కోదండరామాలయంలో ఈ నెల పద్నాలుగో తేదీ నుంచి ఇరవై నాలుగో తేదీ వరకు శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలు వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్నాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీ కోదండరామాలయం విశేషాలను మీకు అందిస్తోంది శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ వామాంకాస్థిత జానకి పరిలసత్ కోదంట దండం కరే అని భద్రాద్రి రామయ్యను రామదాసు కీర్తించి పరవశించాడు సరిగ్గా అలాంటి అపూర్వ మనోహర దృశ్యమే మనకు దర్శనమిస్తుంది చిత్తూరు జిల్లా చంద్రగిరిలో నెలవైన శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయంలో రామచంద్రుడు తన ఎడమ తొడపై సీతమ్మ తల్లిని కూర్చోబెట్టుకుని లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులతో ఈ పుణ్యధామంలో నెలవై పూజలందుకుంటున్నాడు గర్భాలయంలో సపరివారంగా దర్శనమిచ్చే రామయ్య తండ్రిని చూస్తే మనకి పట్టాభిషేక ఘట్టం గుర్తుకు వస్తుంది కాని ఇక్కడ రామచంద్రుడు ఎటువంటి ఆయుధాలు ధరించకుండా ఆసీన భంగిమలో కొలువై కోదండ రాముడిగా దర్శనమివ్వడం విశేషం ఇక స్థల పురాణం పరిశీలిస్తే తిరుమల కొండకు దక్షిణంగా కూతవేటు దూరంలో అర్ధ చంద్రాకారంలో కనిపించే రాతికొండే చంద్రగిరి ప్రాంతం ఈ ప్రాంతంలో చంద్రుడు తపస్సు చేసినట్లు ఐతిహ్యం అందుకే ఇది చంద్రగిరి అనే నామంతో వ్యవహారంలోకి వచ్చిందని చెబుతారు ఇక మరో కథనం ప్రకారం ఎంతో ప్రాచీన కాలం నుంచి కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయం ఈ ప్రాంతంలో ఉండటం వల్ల ఈ కొండకు రామచంద్రుడి గిరి కాలక్రమంలో రామచంద్రగిరి అదే చంద్రగిరిగా మారిందని ప్రతీతి ఎంతో చారిత్రక ప్రసిద్ధి చెందిన చంద్రగిరి కోటకు కింది భాగంలో శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయం దర్శనమిస్తుంటుంది శతాబ్దాలకు పూర్వమే ఇక్కడ కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయం నెలవై ఉన్న విజయనగర రాజుల కాలంలో పదిహేను వందల ముప్పై ఐదవ సంవత్సరంలో ఈ ఆలయాన్ని పునరుద్ధరించారని చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది ఇంతటి ప్రాశస్త్యాన్ని సొంతం చేసుకున్న చంద్రగిరి శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయం రెండు వేల పదహారు సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడున టీటీడీ పాలనా పరిధిలోకి చేరింది నాటి నుంచి దినదిన ప్రవర్ధమానంగా ఈ ఆలయం అభివృద్ధి పదంలో పయనిస్తోంది తూర్పు ముఖంగా నిర్మితమైన చంద్రగిరి రామాలయం ఏకకలస గోపురంతో తిరుమల ఆనంద నిలయ విమాన ప్రదక్షిణాన్ని పోలి ఉండటం విశేషం గర్భాలయంలో ఏకశిలా పీఠంపై ఆసీన భంగిమలో శ్రీ సీతా సమేత కోదండ రామస్వామి వారు లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులతో పూజలు అందుకుంటున్నారు గర్భాలయం ముందు ప్రాకారం చుట్టూ శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి గోదాదేవి ఆళ్వార్లు విశ్వక్సేనులు శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి తదితర శిలామూర్తులతో పాటు ముఖ మండపానికి ఎదురుగా శ్రీ భక్తాంజనేయ స్వామి వారు దక్షిణాభిముఖంగా మరో వీరాంజనేయ స్వామి వార్ల విగ్రహాలు మనోహరంగా దర్శనమిస్తుంటాయి పాంచరాత్ర ఆగముక్తంగా పూజాధికారులు జరిగే చంద్రగిరి రామాలయంలో ఏటా శ్రీరామనవమి నుంచి పదిహేను రోజుల పాటు శ్రీరామ జననోత్సవాల పేరిట బ్రహ్మోత్సవాలను అంగరంగ వైభవంగా నిర్వహిస్తారు చైత్ర పౌర్ణమి రోజు భక్తిరస భరితంగా జరిగే సీతారామ కళ్యాణం గ్రామోత్సవాల్లో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొంటారు ఈ సందర్భంగా ఈ నెల పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై నాలుగు వరకు అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్న చంద్రగిరి శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలకు టీటీడీ చక్కని ఏర్పాట్లు చేసింది భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ఈ ఉత్సవాల్లో పాల్గొని రామచంద్రుడి కృపకు పాత్రలు కావాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర బర్డ్ ట్రస్ట్ 
మానవ సేవే మాధవ సేవ అనే మహత్తర ఆశయంతో వికలాంగులైన వారికి ఎముకలు కీళ్లు వెన్నెముక సంబంధమైన వ్యాధులతో బాధపడే నిరుపేదలైన రోగులకు పూర్తి స్థాయిలో ఉచితంగా సేవ చేయడానికి అత్యాధునిక పరికరాలతో అతిపెద్ద ఆసుపత్రిని స్థాపించి బర్డ్ ట్రస్ట్ ను కూడా నిర్విరామంగా నడుపుతోంది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానములు ఈ ట్రస్ట్ లో మీరు పాల్పంచుకోండి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి అనుగ్రహం పొందండి మరిన్ని వివరాలకు టీటీడీ కాల్ సెంటర్ ను సంప్రదించండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం సికింద్రాబాద్ లో ప్రసిద్ధ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి ఆలయం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవపేతంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా శుక్రవారం ఉదయం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి వారికి తిరుమంజన సేవను ఘనంగా నిర్వహించారు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీమన్నారాయణ స్వామి వారిల ఉత్సవమూర్తులను వేదిక పైకులు తీర్చి పాలు పెరుగు తేనె తదితర ద్రవ్యాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు తర్వాత పసుపు చందనం తులసి మాలలతో అలంకరించి పవిత్ర జలాలతో అభిషేకిస్తూ తిరుమంజన సేవను నిర్వహించి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు ఈ అభిషేక సేవలో పాల్గొని స్వామివారిని సేవించారు ఇక అలాగే కూకట్పల్లి వివేకానంద నగర్ లోని శ్రీ అలమేలు మంగ పద్మావతి సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి వారిల వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవపేతంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా శుక్రవారం ఉదయం స్వామి వారికి శాంతి కళ్యాణాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని కళ్యాణ వేదికను వివిధ రకాల పుష్పాలతో సుందరంగా అలంకరించారు తర్వాత స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవమూర్తులను కొలువు తీర్చి విశేష ఆభరణాలు పుష్పమాలలు పట్టు వస్త్రాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించారు తర్వాత అర్చకులు కంకణ ధారణ యజ్ఞోపవిత ధారణ సుముహూర్తం మంగళ్య ధారణ తదితర క్రతువులు జరిపి మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ శాంతి కళ్యాణాన్ని ఆగముక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు ఈ కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఇక చిత్తూరు నగరంలోని శ్రీ కోదం రామస్వామి వారి ఆలయ బ్రహ్మోత్సవాలు ధ్వజారోహణంతో వైభవపేతంగా ప్రారంభమయ్యాయి వేకుజామునే స్వామివారిని సుప్రభాత సేవతో మేల్కొల్పి విశేష పూజా కైంకర్యాలు నిర్వహించారు అనంతరం ధ్వజపటాన్ని అంతరాలం ప్రదక్షిణగా ధ్వజస్తంభం వద్దకు తీసుకొచ్చి ధ్వజస్తంభానికి విశేష అభిషేకాలు జరిపారు అనంతరం ఉత్సవాలకు సకల లోక దేవతలను ఆహ్వానిస్తూ గరుడ ధ్వజపటాన్ని ఎగురవేశారు తర్వాత శ్రీ సీతాలక్ష్మణ హనుమాన్ సమేత శ్రీ కోదండ రామస్వామి వారి ఉత్సవమూర్తులను చక్కగా అలంకరించి తులసి దళాలతో అర్చించి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని స్వామివారిని సేవించారు పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా వెంకటగిరి పట్టణంలో వెలిసిన శ్రీ కాళికాదేవి అమ్మవారి ఆలయం భక్తజన శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది ఆలయంలో అమ్మవారికి రాహుకాల పూజలు నిర్వహించారు పుష్ప శోభితంగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని దీపారాధనలు చేసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు విశాఖపట్నం దీనదయాలపురంలో కొలువైన శ్రీ విజయదుర్గాదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి కుంకుమ పూజలను ఘనంగా నిర్వహించారు వేకుజామునే అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజాధికారులు నిర్వహించి చక్కగా అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని పసుపు కుంకుమలు సమర్పించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే విశాఖపట్నం అక్కయ్యపాలెంలో కొలువైన శ్రీ విజయ కనకదుర్గ ఆలయంలో అమ్మవారు ముగ్ధ మనోహరంగా దర్శనమిచ్చారు అమ్మవారిని చక్కగా అలంకరించి కుంకుమ పూజలు నిర్వహించారు మహిళలు అమ్మవారిని దర్శించుకుని పసుపు కుంకుమలు సమర్పించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే మహబూబ్ నగర్ గ్రామదేవతగా భక్తుల పూజలు అందుకుంటున్న శ్రీ రేణుకా ఎల్లమ్మ మహిమాన్వితంగా దర్శనమిచ్చింది వేకుజామునే అమ్మవారికి పంచామృత అభిషేకాలు నిర్వహించారు పలు రకాల విశేష ద్రవ్యాలతో అభిషేకించారు అనంతరం వెండి కవచాలు పుష్పమాలలతో అలంకరించి దర్శన భాగ్యం కల్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలో దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు నిజామాబాద్ లోని వినాయక నగర్ లో వెలసిన ఏడుపాయల శ్రీ కనకదుర్గమ్మ దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు చైత్రమాసం సప్తమిని పురస్కరించుకుని శ్రీ కనకదుర్గమ్మ వారికి ప్రత్యేక పూజలు అభిషేకాలు జరిపారు భక్తులు అమ్మవారికి కుంకుమార్చనలు నిర్వహించి వడిబియ్యం సమర్పించారు భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు భద్రాచలం శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారి దేవస్థాన అనుబంధ జీయర్ మఠంలో గరుడోత్సవం ఘనంగా జరిగింది శ్రీ సీతారామచంద్ర ప్రభువుల బ్రహ్మోత్సవ ప్రయుక్తమైన ఈ గరుడోత్సవం ఉభయ వేదాంత ఆచార్య పీఠం ఆధ్వర్యంలో జరిగింది ఈ సందర్భంగా గరుడాళ్ళువార్ల ధ్వజపటానికి స్వామివారి ఉత్సవమూర్తికి విశేష ఆరాధనలు చేసి ధూపదీప నివేదనలు అందజేశారు చిత్తూరులోని శ్రీ వీరాంజనేయ స్వామి ఆలయంలో వసంత నవరాత్రి ఉత్సవాలు రమణీయంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాల్లో భాగంగా స్వామివారు ఒక్కో రోజు ఒక్కో దివ్యాలంకారంలో భక్తులను కటాక్షిస్తున్నారు ఈ సందర్భంగా వేదాలకు అధిదేవత అయిన శ్రీమన్నారాయణుడి హయగ్రీవ స్వరూపంలో స్వామివారు వెంచేసి పూజలు అందుకున్నారు భక్తులు హయగ్రీవ నారాయణుడి దర్శనం చేసుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు 
బెంగళూరు పాదరాయనపురంలోని స్వయంభూ శ్రీ నాగరాజ బాలసుబ్రహ్మణ్య స్వామి దేవాలయంలో స్వామివారికి బ్రహ్మరథోత్సవం కనుల పండుగ జరిగింది ముందుగా ఆలయంలోని స్వామివారి స్వయంభూమూర్తికి విశేష ఆరాధనలు నిర్వహించారు అనంతరం రథ ప్రతిష్ట రథబలి రథశుద్ధి కార్యక్రమాలు పూర్తి చేసి సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబు చేసిన శ్రీ వల్లి దేవసేన సమేత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వారిని రథంపై వేయించేప్ చేశారు ఆపై భక్తుల హరోంహర నామస్మరణల నడుమ కార్తికేయుడి రథోత్సవం ఘనంగా సాగింది రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా వేములవాడలో కొలువైన గ్రామదేవత శ్రీ బద్ది పోచమ్మకు భక్తులు బోనాలు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు పసుపు కుంకుమ వేపాకు మండలతో అలంకరించిన బోనాలను భక్తులు తలపై పెట్టుకుని ఊరేగింపుగా అమ్మవారి ఆలయానికి చేరుకున్నారు అక్కడ పోచమ్మకు ప్రత్యేక పూజాధికారులు చేసి బోనాలు సమర్పించారు ఇక ఇటు కరీంనగర్లోని అంజనాద్రిపై వేయించేసిన శ్రీ ప్రసన్నాంజనేయ స్వామి సన్నిధి రామనామస్మరణతో మారినోగింది శ్రీరామనవమి వేడుకలను పురస్కరించుకుని భక్తులు ముందుగా రామదూతకు పూజాధికారులు నిర్వహించారు పై భక్తి ప్రపతులతో శ్రీరామచంద్రుడిని కీర్తిస్తూ భజనలు చేశారు శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రం నుంచి సమీపంలో ఉన్న ఊరందూరు గ్రామం వరకు శ్రీ జ్ఞానప్రసూనాంబ సమేత వాయులింగేశ్వరుల ఊరేగింపు భక్తిరస భరితంగా జరిగింది ఏటా ఉగాది పర్వదినం అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లు ఊరందూరు గ్రామానికి చేరుకుని అక్కడి భక్తుల నీరాజనాలు అందుకోవడం ఆనవాయితీ ఈ సందర్భంగా ఊరందూరులో కొలువైన శ్రీ అన్నపూర్ణ సమేత నీలకంఠేశ్వర స్వామి వారు గ్రామ పొలిమేర్లకు చేరుకుని శ్రీకాళహస్తీశ్వరుడికి ఘన స్వాగతం పలికారు భక్తులు అడుగడుగున వారులు పోసి కర్పూర హారతులు ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించి ఆది దంపతుల అనుగ్రహానికి పాత్రులయ్యారు అనంతపురం కొత్త ఊరులోని శ్రీ రాఘవేంద్ర స్వామి మఠంలో స్వామివారి బృందావనానికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు మల్లెమాలలు రజత కవచంతో బృందావనాన్ని సర్వాంగ సుందరంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శనం కల్పించారు భక్తులు రాఘవేంద్ర స్వామిని భజనలతో సేవించి తరించారు వరంగల్ నగరంలోని శ్రీ విజయ గణపతి ఆలయంలో శ్రీమద్ రామాయణ సప్తాహ కార్యక్రమం విజయవంతంగా జరుగుతోంది ఈ సందర్భంగా ఆధ్యాత్మిక ప్రవచకులు ఈవీఎన్ చారి రామాయణంలోని ధర్మ నిరతిని గురించి వివరించిన తీరు ఆసక్తికరంగా జరిగింది ఇక వివిధ ప్రాంతాల్లో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల సమాహారాన్ని ఇప్పుడు కళా నిరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమలలోని నాదనీరాజనం వేదికగా జరిగిన భరతనాట్య ప్రదర్శన ఆహుతులను ఆకట్టుకుంది చెన్నైకి చెందిన పద్మశ్రీ నర్తకి నటరాజ్ చక్కని హావభావాలతో రాగతాళయుక్తంగా భరతనాట్యాన్ని ప్రదర్శించి భక్తుల హర్షధ్వానాలు అందుకున్నారు అలాగే ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలు నగరంలోని సంతపేటలో వెలిసిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో నిర్వహిస్తున్న వసంత నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు ఆహ్లాదభరితంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా టిటిడి అన్నమాచార్య ప్రాజెక్టు కళాకారులు ఏర్పాటు చేసిన భక్తి గీతాలాపన కార్యక్రమం ఆధ్యాత్మిక భరితంగా సాగింది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు సుమారు యాభై వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సాధారణ సర్వదర్శనం భక్తులు ఇరవై మూడు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు సర్వదర్శనం టోకెన్ గల భక్తులకు నిర్ణీత సమయంలో దర్శనం పూర్తవుతోంది శ్రీవారిమెట్టు మార్గంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు భక్తులను అనుమతిస్తారు ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ముప్పై ఆరు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్దెనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ Thank mm-hmm. you.